然后用创业精神。我在想，为什么不要把台湾的基地台搬到大陆去？可不可行？我要变魔术喽！我就把台湾的基地台搬过去了。为什么？因为在台湾一接电，在大陆拿了我这张卡，在大陆一接电话呢，它的费用是台湾的费用，所以你等于没有出国，那你就会安心的讲电话了。这是所有去大陆台商、商人、出差的旅客一致的心声，所以我去开创这块市场是过去没有人做的，顶多打电话省钱嘛，怎么现在连接电话都省钱了？这是创意，所以我去开启了什么市场？不敢带电话到大陆去的人，跟带去电话之后不敢按接通电话的人，这就是我的新市场。哦，这个市场很大。一月一号也会正式推出，所以我们刚才要讨论那个脚本，哦，三三个脚本，其中一个脚本就是那个那个泛亚模式哈，一个导购有没有老鸟，一个菜鸟，那老鸟呢就到大陆的时候接电话是一直看啊，看那个相片的那个刚才手机啊，看是谁啊，那菜鸟就说干嘛看，就接就好了，并不办啦，通讲了要四十块呢，他看来不敢接啊，啊来那个菜鸟就说。哦，菜鸟就他就他就要用他的 iSIM 卡吧，所以他讲啊，你也用下，啊，你唔知哦 ，iSIM 卡、啊、我，就是电力公布出国啊，哦，那第二件事就是他会演一出戏，叫做，他不是他带正常人都会两只手机，一只是接台湾电话，一只是打大陆的，两只，所以会手忙脚乱嘛，然后那个胖子就接电话就掉下去了，掉到地下，然后接电话再打大陆，就乱错乱。那个那个也觉得很莫名其妙，啊，记得后啊，会做双枪侠嘞，懂意思吗？就是我这个产品就能带出这样的市场，用这个角度切入，这就是创意。所以这个产品的创意就是，亲爱的 ，Thank you， 把台湾的基地台搬到大陆去了。那当然，我们第一阶段做大陆，我们后面还有四个国家，在明年可以跟上，就是加拿大、美国、新加坡跟香港，然后在越南，越南是在后年会实施。所以你会发觉，商机是创造出来的。为什么台湾的机台不能搬到大陆去？你们为什么思想要牵制在那里面？那当然里面有 know how。我怎么样说服大哥大业者，让他跟我合作？我要说服中国大陆的中国移动跟我合作。那我中间做转接的功能，我让这台你带原来的手机到大陆，就能够享受在国内的费率。这个是对于使用者的福气。那我们创意出来有创意之后，才有创业的精神嘛？什么是创业精神？有商机啊！如果这件事我告诉你们，觉得啊，这那个不要破，那就不会赚钱。如果不会赚钱，你们干嘛推？就不要推了嘛！哦，不会赚钱的东西，千万不要推出市场啊，浪费时间。所以你会发现，我们产品如果拿过我名片的人，后面任何一个商品，你们大概都没有看过。我们还有一个商品得到今年国际国家创新研究奖最新的哦，是什么？其实那个已经很老套了。不晓得他为什么还让我们得奖，那是两年前的商品了、啊。那因为国家的政策通常比较慢，好像我这个我刚才讲那个把大陆台湾基地搬到大陆，我明年要申请了、啊，然后后年可能又得奖，一次得奖就补助三十万嘛，就送你，就是给你说感谢你一直发明了、啊，一直创造。你觉得我发明这个很难吗？你就是脑子多用一点，多想想民生议题，不要想政治问题。所以你看我已经把两岸统一，对不对？真的、啊。我我用我用我用打电话来统一嘛，我两家系统一透过我中间，我让两家业者系统等于在台湾打，等于在大陆打了嘛，干嘛政治要统一，对不对？经济先统一嘛，不然怎么赚钱呢？所以就是我们这四句话，那这四句话是我花了十分钟想的，那请我们台南市复兴国中校长，我的吴校长帮我提的，那我能够花十分钟想这四句话，是因为我已经在里面工作了四年的时间。所以我才能够花十分钟想这四句话，代表我们公司的态度、定位、精神跟策略，能够透透过成大科技解训养带出来，这是我的创意啊！谢谢。来，那我们到底做了什么事情啊？到底做上面代级，我这躲上面是哪一个行业？哎，引刚我毕业可以来这边上班吗？还是我可以做这个事业呢？啊，左左边是刚刚得到的哈，二零零七年我们是连锁加盟品牌王冠军哦。各位，第三名是哪一家知道吗？第三名是竹竿芯片，叫全国电子，哦，竹竿芯片哈。那
第二名呢，是你们一定有去过的，喝咖啡的叫 Starbuck， 第一名是我们公司哦。你说，哎，我们公司为什么会得第一名？刚好我们占了一个便宜，因为它是网络票选。那了解我们人都守网络，那了解 Starbuck 的人不一定守网络，所以我占了便宜啊、哦。这是我一定要先声明的。可是他也在说明一件事。网络是未来最关键的趋势，这个趋势带动的商机会把常规理论彻彻底底的发挥到淋漓尽致。谁知道常规理论的？来，这位同学，就是不管再怎么样，产品都会有它的市场存在。哦，他讲到百分之七十的观念，很棒。不管任何商品都有它市场存在，可是前提是什么？这长尾什么叫长尾呢？就是一家公司好有十样商品好了，前面两样是热卖商品，所以它的营业额那么高。可是呢到最后那个冷门商品呢就会比较平，所以它销售量比较少。各位，您知道哪哪个企业用长尾理论做的最棒？亚马逊。亚马逊对，因为它可以卖几万本书，然后它的书还不用囤货。所以他可以无限期的提供人选择书的权利。如果他只卖那两层这种畅销书，请问，人家还会上亚马逊去买书吗？就不会了。各位，后来这条长尾居然创造利润比百分之二十的主要畅销书还要多的利润。各位，还有哪一个业者，他真正有用到这个长尾理论 ？Long tail。各位，我请教一件事哈，你们有用雅虎的 Offer t o 吗？雅虎的关键是搜寻，好，雅虎的一个广告客户，如果是台硕，跟一个八十五度 C， 各位他们的贡献度可能对雅虎都是一样的哦，所以不会因为他是雅台硕，所以他做广告的贡献度是八十五度 C 的 N 倍，同样的。它有 N 加的八十五度 C， 对不对？雅虎啊，所以这条长尾创造它的价值，创造它的股价。所以，只有在网络这样时间里面，你只要没有囤货的问题，都可以用长尾理论来赚钱。只要没有囤货，如果你这这么一长串要囤很多货，你赚钱也很难呢、欸。所以你发觉它特别适合不需要囤货的产业。哦。不需要囤货的产业，各位来思考一下。那这个右边就是我们那个感谢国家给我们获得国家创新研究奖，那是经济部次长啊，司次长也严次长。那这个左边是我们这次办的那个世界妙龄小姐，哦，那我们协办。那左哦，这次第一名是泰国人，第二名是巴西，第三是台湾，台湾是李严谨哦。那我们就是用手机票选活动来票选佳丽，这是在。场外的一个活动，哦，那这个是我们到自然美，哦，帮那些美容师怎么样照顾他的客人，做甘心，不要发简讯告诉人家叫人家来买东西嘛。我举个例子，在这个春秋冬转换季节，皮肤是干燥，是龟裂，那你可不可以发一通简讯告诉干性皮肤的客人说，哎，某某小姐，你的皮肤最近要小心，因为。这个季节对你皮肤有伤害哦，好、哦，你一定要注意，好、哦，某某某关心你，我不要告诉你叫你来买保养品嘛，请问他会不会来？他会来还给你包起哦，所以我们就教